Ngày 30 tháng 1, sau 2 tuần nghỉ Tết nguyên đán, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại. Buổi học đầu tiên đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với niềm vui của cả thầy và trò. Trong ngày đi học đầu tiên, 203 học sinh các cấp của thành phố Lào Cai đã tham gia lễ khai bút đầu xuân với tâm trạng háo hức phấn khởi. Đây là năm thứ 5 thành phố Lào Cai tổ chức chương trình này, mang đến khí thế học tập cho học sinh trong những ngày đầu năm mới. Khi được nhà trường lựa chọn thì em đã rất là háo hức và đã luyện tập rất là nhiều để chuẩn bị cho ngày viết thư pháp ngày hôm nay. Thì em thấy hoạt động ngày hôm nay rất là ý nghĩa và em cảm thấy rất là vui mừng. Trong ngày đầu xuân năm mới thì là tôi mong ước là tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh của ngành giáo dục đào tạo thành phố Lào Cai tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để góp phần đưa ngành giáo dục đào tạo Lào Cai phát huy được thế mạnh của mình, tự tin, vững bước và hội nhập. Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thầy cô giáo và học trò đã có buổi gặp gỡ đầu xuân trước khi trở lại với nhịp học tập. Tất cả các em đều cảm thấy hào hứng khi được tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, Tết trồng cây, lễ khai bút do nhà trường tổ chức. Sắp phải đối đầu với kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 và hội kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Vì vậy em sẽ thi khá là nhiều cuộc thi và có cả cuộc thi giữa kỳ, cuối kỳ nữa nên là cũng hơi lo sợ. Nhưng mà khi hôm nay được đến đây mà với một cái không khí như thế này thì em cảm thấy rất là vui, hưng phấn và có một chút là động lực nào đó để mình có thể mạnh mẽ một tí để tiếp tục với các kỳ thi sắp tới. Ngay từ đầu năm thì nhà trường đã có cái kế hoạch và tổ chức cho các em học sinh một số cái hoạt động uh, trò chơi như là đánh én, đẩy gậy, kéo co nhằm thu hút học sinh đến trường và đây cũng là một trong những nội dung mà uh, mô hình nhà trường đã xây dựng ngay từ đầu năm học. Trong ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, công tác bán chú được ổn định như bình thường. Đây cũng là thời điểm quan trọng bước vào chương trình học kỳ 2, thi cuối cấp cho lớp 9 và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho khối 12. Vì vậy, các kế hoạch học tập được triển khai nhanh chóng, tránh kéo dài sức kỳ sau kỳ nghỉ Tết của học sinh.